আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় মেডিকেল ভর্তি প্রত্যাশী শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো আমাদের মেডি স্পেশাল ইংলিশ টেনে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের আজকের ক্লাসটা কিন্তু ভাই একটু কঠিন হবে হ্যাঁ তবে ভয় পাইও না কঠিন বলা যাবে না ওই অর্থে বাট তোমাদের এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন একটু কম হও কিছু প্রশ্ন আছে তোমরা নর্মালি পারবা আবার কিছু প্রশ্ন আছে একটু চিন্তা করো আবার যাদের প্রস্তুতি ভালো দেখবা ভাইয়া সহজেই পারো ইনশাল্লাহ হতাশ হয়েও না কঠিন বলছে বিধায় শেষ অবধি আমার সাথে থাকো প্রত্যেকটা প্রশ্ন নিয়ে তুমি একটু পজ করে চিন্তা করো তুমি আজকের এই প্রশ্ন যদি আমি যদি বলি তুমি আট পাও ভাইয়া দশটা কোয়েশ্চেন দেখাবো যদি আটটা পারো আমি তোমারে বলতে পারো তুমি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় নির্দ্বিধায় টেন প্লাস পাবো ইনশাল্লাহ আমার আমার অনেক অনেক লক্ষাধিক মানে লক্ষার বেশি এক মানে দেড় দুই লক্ষ মেডিকেল ভর্তি প্রত্যাশীকে পড়িয়ে অনেক বছর ধরে মেডিকেল ভর্তি প্রত্যাশীদের ইংরেজি নিয়ে কাজ করে আমার কাছে এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে আজকের প্রশ্নগুলো আমি যেমনটা সেট করেছি ফলে অ্যাটেনশন দিও মনে করো আজকেটা তোমার মূল পরীক্ষা দশটা কোয়েশ্চেন তুমি যদি আটটা পারো আমি বললাম আল্লাহ তালা তোমাকে সুস্থ রাখলে তোমার পড়াশোনাটা এভাবে কন্টিনিউ থাকলে তুমি ইনশাল্লাহ টেন প্লাস মেডিকেলে পাবা ফিফটিন হয়ে যেতে পারে পারে সেটা ফার্স্ট টু কোয়েশ্চেন্স আশা ভাইয়া ইট ওয়াজ নট আনটিল শি অ্যারাইভ ইন দ্য ক্লাস ড্যাশ রিয়েলাইজড শি হ্যাড ফর গোট অ্যান্ড হার বুক ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ফর আ ওয়াইল থেক টাইম অ্যান্ড দেন রাইট ইউর আনসার দেন আমার সাথে মিলাবা নেক্সট কোয়েশ্চেন মেরি ডিড নট ডু ওয়েল ইন দ্য ক্লাস বিকজ একটু বুঝে পড়ো প্লিজ বিকজ শি স্টাডিড ব্যাড শি ওয়াজ আ ব্যাডলি স্টুডেন্ট স্টাডিড ব্যাডলি শি সাকসিডেড টু স্টাডি প্রপারলি হয়ে গেছে আনসার চিন্তা করা সময় লাগলে পজ করে তুমি আরও নিও ভাই আমি আনসার দেখাই তোমাদের টাইমটা যেন বেশি না যায় উত্তর হচ্ছে প্রথমটাতে এ প্রথমটা অনেক অনেক বার আসছে ভাইয়া এই কোয়েশ্চেনটা আমি ক্লিপ স্টফেল থেকে নিছি পরীক্ষা আসার মতো এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বিআর এম বি এটা আসে ইরমোডের প্রশ্ন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে এই প্রশ্নটা একটু বেশি আসে আনসার করি আমরা ইট ওয়াজ নট আনটিল এই এই এক্সপ্রেশনটার পরে আমরা দ্যাট লিখতে হয় কি দিয়ে শুরু করতে হয় ক্লজন কার দ্যাট লিখতে হয় ইট ওয়াজ নট আনটিল তারপরে ইট ওয়াজ নট আনটিল শি অ্যারাইভ ইন ক্লাস দ্যাট এই প্যাটার্ন এক্সপ্রেশনটা ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ নট আনটিল তারপরে আমরা ক্লজ নকার কী লিখতে হয় এখানে দ্যাট ফলে ইট ওয়াজ নট আনটিল শি অ্যারাইভ ইন দ্য ক্লাস দ্যাট শি রিয়েলাইজ মানে সে ক্লাসে আসার আগে বুঝতে পারে নাই যে শি হ্যাড ফর গটেন হার বুক সে তার বইটা ভুলে গেছে মানে বইটা ভুলে দেখে আসছে কোথাও এমনটা বোঝাচ্ছে দেন মেরি ডিড নট ডু ওয়েল ইন দ্য ক্লাস মেরি পরীক্ষায় ভালো করে নাই ক্লাসে ভালো করে নাই বিকজ কারণটা কি কারণ হলো শি স্টাডিড ব্যাডলি বলো স্যার শি স্টাডিড ব্যাড লিখা যাবে না না দেখো আমরা স্টাডি স্টাডি শব্দরা কিন্তু ভার ভারকে কিন্তু কোনো অ্যাজেটিভ মডিফাই করতে পারে না ফলে ব্যাড শব্দরা কিন্তু অ্যাজেকটিভ মডিফাই করতে পারে না শি ওয়াজ আ ব্যাডলি স্টুডেন্ট ভাই এমনটা আমরা বলি স্টুডেন্ট তো নাউন তার জন্য একটা অ্যাজেটিভ দরকার শি ওয়াজ আ ব্যাড স্টুডেন্ট হলে আমরা চিন্তা করতে পারতাম একইভাবে শি সাকসেসেড টু স্টাডি প্রপারলি তো অর্থ মিলল না সে সফল হয়েছিল টু স্টাডি প্রপারলি বাকের মিলি না সে খারাপ করছে আবার সফল হয়েছে বা কেমনি কি উত্তর নিশ্চয়ই মেরি ডিড নট ডু ওয়েল ইন দ্য ক্লাস মেরি ক্লাসে ভালো করে নাই কারণটা হলো সি স্টাডিড ব্যাডলি মানে সে ভালো করে পড়াশোনা করে নাই আশা করি বোঝাতে পেরেছি ভাইয়া কোয়েশ্চেন এক অ্যান্ড দুই এক এক এবং দুই নাম্বারটা টার্গেট করেও আট জানো তোমার হয় আমরা জানাইও কার কয়টা এখানে কারেক্ট হয়েছে হ্যাঁ ছটা হলো মোটামুটি ভালো প্রস্তুতি তোমার আমি বলতে পারবো আজকের পয়েন্টে আটটা হলে স্ট্যান্ডার্ড লেভেল দশও হয়ে যাবে হয়তো কারো আমরা জানাবো ইনশাল্লাহ কোয়েশ্চেন থ্রি অ্যান্ড ফোর দেখো ভাইয়া জর্জ ডিড নট ডু ওয়েল ইন দ্য ক্লাস বিকজ একই মুডের কোয়েশ্চেন কিন্তু একই মুডের কোয়েশ্চেন একটু ঘুরে ফিরে দিয়েছে দেখি এবার এবার পারো কিনা তোমরা এবার পারো কিনা জর্জ ডিড নট ডু ওয়েল ইন দ্য ক্লাস বিকজ দেন এরপর এটা দেখাচ্ছি দ্য মোর শি ওয়ার্ক দ্য এটা সহজে পারবা এটা সবাই খুব সহজে পারবা এটা যদি কারো ভুল হয় মাইক দিব ধরে কিন্তু একবারে এটা যেন কারো ভুল না হয় এটা ভুল হলে তুমি মাইন্ড নিবা আমার কাছ থেকে একটা এটা যেন কারো ভুল না হয় ভাইয়া যত তত বুঝায় যত তত বুঝায় যত বেশি পড়িবে তত বেশি পারিবে তত বেশি ভুলিবে আন্দাজ মাঝে পড়িলে বেশি বেশি ভুলিবে একটু মাথা ঠান্ডা রাইখা বুঝে বুঝে সময় নিয়ে পড়ু খেয়াল থাকবে বেশি এই লাইফটা কষ্টের ভাইয়া অ্যাডমিশন টাইমটা খুব খুব কষ্টের খুব করে জানি কিন্তু কিছু করার নাই তো প্রসেস দিয়ে যাইতে হবে ভালো করে তারপর একটু সুখ পাইতে হবে আবার সুখ তো আসলে না সুখ তো আসলে পরিশ্রম করেও মানুষ সুখী হতে পারে তাই না মানে সুখ হোক মানে মেন্টাল পিস পাও মানুষকে সেবা করে আমার নিজের অঙ্গন থেকে আসো উত্তর দেখাই ভাইয়া এখানে উত্তর হবে কি জর্জ ডিড নট ডু ওয়েল ইন দ্য
আগে কি পেয়েছিলাম হি স্টাডিড ব্যাডলি হি স্টাডিড ব্যাডলি খেয়াল আছে তো আমাদের দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে যদি দেখাই দুই নম্বর কোয়েশ্চেন হি স্টাডিড ব্যাডলি হি স্টাডিড ব্যাডলি এটাই এখানে বলছি আবার দেখো হি ফেল টু স্টাডি প্রপারলি দেখো একই মোডের কথা কেমন দেন দ্য মোর শি ওয়ার্ক এখানে উত্তর কী পেলাম দ্য মোর শি ওয়ার্ক যত বেশি সে পড়েছিল দ্য লেস শি অ্যাচিভ তত যত বেশি সে কাজ করেছিল তত কম সে অ্যাচিভ করেছিল এমনটা কিন্তু ঘটে অনেক মানুষ অনেক বেশি পরে অনেক বেশি কাজ করে তত অনেক কম কাজ কম পায় আরই কম অ্যাচিভ করে এটা বলা আছে যাই হোক এখানে আমাদের উত্তর কিন্তু এ ছাড়া কিছুই না দেন কোয়েশ্চেন পাঁচ ছয় আসো কোয়েশ্চেন পাঁচ ছয়টা সবার পাড়ার কথা এটা কিন্তু একবারে পাড়ার মতো দূরে কোয়েশ্চেন সাবজেক্ট ভালো এগ্রিমেন্ট থেকে আসা কোয়েশ্চেন এবং আমি যদি ভুল না বলে থাকি তোমাদের তোমাদের একটা প্রশ্ন আসছিল সাব সাবজেক্ট ভালো এগ্রিমেন্ট দিয়ে কারেকশন আসছিল না দু হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষে একুশ বাইশে আসছিল এই পয়েন্টটা ছিল কি না বলতে পারছেন এক্সাক্টলি ওয়ান অফ ছিল সাম ছিল এভরি ওয়ান ছিল আচ্ছা আসো ভাইয়া পাড়ার কথা তোমাদের ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ দেখো ফ্র্যাকশনের সময় তোমাদেরা গ্রাম মানে ভারকোনটা দিয়ে লিখবা থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট টু থার্ডস অফ দ্য বুকস থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট থ্রি থার্স থ্রি টু থার্স অফ দ্য বুকস উত্তর কি লিখবা সবাই খুব আনসার করে ফেলার পারা কথা ভাইয়া উত্তর দেখাচ্ছি ইয়াস উত্তর প্রথম হচ্ছে হ্যাজ বিন ফিনিশ কি হবে হ্যাজ বিন ফিনিশড এখন দেখো আমাদের মেডিকেল এই মোডের প্রশ্ন অবশ্যই আসছে আমি বলতে পারছি এক্সাক্টলি মেডিকেল অবশ্যই কারেকশন আকারে প্রশ্ন আসছে এই মোডের মানে এরকম অপশন আকারে কোয়েশ্চেন আসছে এই পয়েন্টটা ধরেই টু থার্স দিয়ে প্রশ্ন আসছে টু থার্স দিয়ে দেখো ভাইয়া এখানে থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট আমরা জেনে থাকি নর্মালি প্রিপোজিশনের আগে শব্দটা ভার নির্ধারণ করে কিন্তু ফ্র্যাকশনের বেলা কিন্তু ঘটনাটা উল্টা ভাইয়া থ্রি ফোর্স মানে চার ভাগের তিন ভাগ এই কথা থেকে সাবজেক্ট হইতে পারে এখান পারে না কিন্তু ভাইয়া মানে অ্যাসাইনমেন্টের চার ভাগের তিন ভাগ তার মানে সাবজেক্ট কিন্তু ফ্র্যাকশনের সময় প্রিপোজিশনের পরের টা অ্যাসাইনমেন্টটা যেহেতু সিঙ্গুলার ফলে আমরা লিখতে হচ্ছে হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন ফিনিশ এবং অ্যাসাইনমেন্ট তো নিজেটা নিজে করে না ফলে আমরা হ্যাজ বিন ফিনিশ লিখতে হচ্ছে হ্যাজ ফিনিশ থাকলেও কিন্তু হতো না দেন এখানে টু থার্ডস অফ দ্য বুকস দেখো তিন ভাগের তিন ভাগের দুই ভাগ বইগুলো কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট কিন্তু তিন ভাগের দুই ভাগ হতে পারে না বইগুলো কিন্তু মূল সাবজেক্ট ফলে ভারভাবে প্লুরেল এবং আমরা উত্তর পাচ্ছি হ্যাভ বিন ফিনিশ বই যেহেতু নিজেরটা নিজে শেষ করে না বইটারে কেউ শেষ করে ফলে পেসিভ মুডটাও লাগবে কেমন তাহলে থ্রি ফোর্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট হ্যাজ বিন ফিনিশড এবং টু থার্ডস অফ দ্য বুকস হ্যাভ বিন ফিনিশড দেখো হ্যাভ ফিনিশ দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে কেউ ওই যে ফ্র্যাকশনের পরে বুকসটা প্লুরেল হ্যাভ ফিনিশ দিয়ে দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ভাইয়া বই কিন্তু নিজেরে নিজেরে পড়ে না বইটারে কেউ না কেউ পড়ে পেসিভ মুডটা খেয়াল রাখতে হবে ইভেন কারেকশনেও সাবজেক্ট ভাবে অ্যাগ্রিমেন্টের টাইমেও কেমন তোমরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জানো আমার মেডি স্পেশাল ইংলিশ ব্যাচ আছে যেখানে আমি পনেরোটা ইংলিশ গ্রামার এবং দশটা ভোকালি পিডিএফ এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের মেডিকেল প্রস্তুতি মানে একবার সম্পন্ন করে দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছি তোমরা যারা আমার পড়াশোনায় বুঝতে পারো সহজে আমার উপর আস্থা রাখতে পারো তারা চাইলে আমার এই পাঁচশো দশ টাকার এই ব্যবসাতে জয়েন করতে পারো ইনশাল্লাহ ভাইয়া তোমার মেডিকেলের ইংলিশ প্রস্তুতি টু দ্য পয়েন্ট অগোছালো না একবার টু দ্য পয়েন্টে আমি গুছিয়ে দিব যারা চাও তারা জয়েন করতে পারো এই নাম্বারটাতে বিকে সাধারণগদে মাত্র পাঁচশো দশ টাকা সেন্ড মানি করে সেম নাম্বার আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিবা আমি তোমাকে গ্রুপের ব্যাপারে বলিয়ে দিব কেমন যারা চাও তারা জয়েন করতে পারো আমার উপর আস্থা রাখতে পারো আমি আমার সেরা দিয়ে তোমার জন্য চালাবো প্রচেষ্টা তুমিও তোমার সেরা দিতে হবে ঘন্টা খানেক ইংলিশ পড়ো এমনটা হলে আইসো দেন সাত আট খুব ইম্পর্টেন্ট দূরে কোয়েশ্চেন ভাইয়া দেখি তো সবাই একটু পজ করো পজ করে দূরে কোয়েশ্চেন একটু চিন্তা করো চিন্তা করার মতো দূরে কোয়েশ্চেন আমি আনসার দেখাবো টেন সেকেন্ডসের মাঝেই তোমাদেরকে কোয়াইট আ ফিউ পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি ফেল ফেল শব্দ তোমাদেরকে খুব হেল্প করো ফেল ফেল তোমার এটা ক্লু ফেল কোয়াইট আ ফিউ পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি পুরোটা সাবজেক্ট অংশ ফেলটা আমাদের ভার তাহলে ফেলের পর তুমি ভারবে কোন প্যাটার্নটা লিখবে বলে দিলাম স্পোর্টস পিপল শুড মেনটেন ড্যাশ ব্যালেন্সড ডায়েট অ্যান্ড হ্যাভ ড্যাশ এগ ইন দ্য মর্নিং আর্টিকেল থেকে আসা কোয়েশ্চেন আর্টিকেল থেকে আসা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সের মাঝে দুটা আর্টিকেল লিখতে হচ্ছে আমাদের উত্তর দেখাই তোমাদের ইয়া কামিং ব্যাক ভাইয়া উত্তর হচ্ছে কোয়াইট আ ফিউ পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি মানে আমাদের দেশে অনেক মানুষ কোয়াইট আ ফিউ পিপল ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের অনেক মানুষ ফেল শব্দটা কিন্তু ভার তোমরা নিশ্চয়ই পড়ে থাকো আমি এনজয় ভারটা নিয়ে যখন কথা বলেছিলাম তোমাদের বলেছিলাম এনজয় ওয়াচিং এনজয়ের পরে ভারতের সাথে আইনজি ফেলের পরে কী হয় ফেল টু গো ফেল টু গো ফেল টু কাম ফেল টু লার্ন ফ
এটা বোঝাচ্ছে এবং তোমরা যারা ভর্তি প্রত্যাশী তোমাদেরও কিন্তু ডিম খাওয়া উচিত ওয়েল ব্যালেন্সড ডায়েট হতে পারবো না কারণ তুমি থাকো মেয়েসে ওয়েল ব্যালেন্সড ডায়েট করবা কেমনে তোমরা তো ডাল দেয় পানি দেখা যায় ওই পাশে তারপরে মাংসের ফিস দেয়ানো বড় বড় একটা নাকি তাকায় তাকায় খাইতে হয় ওটা ধরে খাওয়া যায় না আলু দেয় মোটামুটি অনেক বড় বড় তাকায় থাকে কি করার তোমার যতটুকু আছে ভাইয়া তার মাঝেই খাইতে হবে প্লাস নিজে একটু এক্সট্রা ভালো কিছু খাবার খাওয়া তুমি ভালো খাবার না খাইলে তুমি কষ্ট বেশি করছো ভালো খাবার খাইবা না এটা আবার মানে মিসম্যাচ করে না হয় না ম্যাচ হয় না আর কি তুমি কষ্ট বেশি করছো খাবারটা একটু ভালো হবে একটু মানে আবার তুমি ওই যে দু দুধ এক কেজি কিনে একবার মাইরা দিছো আঙ্গুর আধা কেজি কিনছো আঙ্গুর আধা কেজি একবার খাইলে দেখবার তুমি ঝুরে পড়ো সাবধান ভালো খাবার বাট বেশি খাইলে শরীরের জন্য ভালো না সেটা শরীর নিতে পারে না তখন ঘুম বেশি আসে দেন আমরা কোয়েশ্চেন নাইন টেন দিয়ে চলে যাই আজকের মতো ড্যাশ ওয়াট এক্সটেন্ড ডাজ হার বুক ডিল দ্য প্রবলেম অব এয়ার পলিউশন দেখো তো এই মুডের প্রিভিউশন আকারের প্রশ্ন আসলে তোমার আনসার করতে পারছো কি না অ্যান্ড দেন নেইদার অব দ্য স্টেক হোল্ডার্স ওয়াজ হ্যাপি উইথ দ্য নিউ রেগুলেশনস তোমাদের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় আমার দেখা এই পর্যন্ত একটা ট্যাক কোয়েশনও আসে না বাট আমি ভাবছি ভাইয়া যদি একটা দেয় এই বছর কঠিন কিন্তু না ফলে একটা দিলাম দেখো তো তোমরা কি হতে পারে আনসার আনসার দেখাই ভাইয়া তোমরা একটু পজ করো যাদের প্রয়োজন হয় উত্তর দেখছো আমরা উত্তর পাচ্ছি টু ওয়াট এক্সটেন্ড টু ওয়াট এক্সটেন্ড এটা এক্সপ্রেশন হয়ে যায় কতটুকু কত পরিমাণ বলছে টু ওয়াট এক্সটেন্ড কতটুকু ডাজ হার বুক তার বইটা ডিল উইথ ডিল উইথ মানলে কোনো বিষয় নিয়ে ডিল করা ডিসকাস করা বোঝা যাচ্ছে ডিল উইথ দ্য প্রবলেম অব এয়ার পলিউশন মানে তার বইটা এই এয়ার পলিউশন সমস্যাটা নিয়ে কতটুকু ডিসকাস করেছে ডিল করেছে ডিসকাস করেছে এটা বোঝা যাচ্ছে তার মানে উত্তর কী হবে টু ওয়াট এক্সটেন্ড ডাজ হার বুক টু ওয়াট এক্সটেন্ড ডাজ হার বুক ডিল উইথ দ্য প্রবলেম অব এয়ার পলিউশন অ্যান্ড দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন নেইদার অব দ্য স্টেক হোল্ডার্স ওয়াজ হ্যাপি উইথ দ্য নিউ রেগুলেশনস ওয়ার দেয় আমরা তো এটা জানি তাই না আমরা জানি নেইদার অব দ্য স্টেক হোল্ডার্স আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি এই অংশটা প্লুরেল তাহলে আমরা ট্যাক কোয়েশনে কেবল দুটো ওয়ার্ড লিখি একটা লিখি ভাইয়া প্রোনাউন আরেকটা লিখি অক্সিলিয়ারি তাহলে যেহেতু বা করা আছে নেগেটিভ আমরা লিখবো পজিটিভ দেখো আমাদের এখানে নেগেটিভ আছে বিআর বিআর ডি ফলে বিডি ডাইরেক্ট বাদ যেহেতু নেগেটিভ আছে আমরা পজিটিভ লিখতে হবে ডিড দে নাকি ওয়ার দে আমরা জানি আমরা জানি ডিড কখন লিখি ভাইয়া ডিড লিখি যদি আমাদের মূল কোয়েশ্চেনে মূল কোয়েশ্চেনে প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে ধরো এখানে লেখা থাকতো যদি স্টেক হোল্ডার্স স্টেক হোল্ডার স্টেক হোল্ডার্স যদি লেখা থাকতো ধরো স্টেক হোল্ডার্স পার্টিসিপেটেড ফর এক্সাম্পল পার্টিসিপেটেড পার্টিসিপেটেড মূল ভার্ব অথবা হেল্পড মূল ভার্ব তখন আমরা ডিড লিখতাম যেহেতু এখানে ওয়াজ ওয়ার অ্যামিজার আছে ওয়াজ ওয়ার অ্যামিজার হ্যাভ হ্যাজার এগুলো থাকলে আমরা ওই অক্সিলেগুলোকে ইউজ করতে হয় ফলে ওয়াজ যেহেতু আছে ফলে আমরা কিন্তু ডিড নিতেই পারছি না ওয়ার নিতে হচ্ছে আর দের সাথে তো ওয়ারেই বসে দ্যাটস ইট তাহলে উত্তর কী হচ্ছে নেইদার অব দ্য স্টেক হোল্ডার্স ওয়াজ হ্যাপি উইথ দ্য নিউ রেগুলেশনস ওয়ার দেয় এবং এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিশ্চয়ই আছে দিস ইজ আ মিস্টেক ফ্রম মাই অ্যান্ড সরি ফর দিস পয়েন্ট এই ছিল তোমাদের জন্য আজকের প্রশ্ন সমাধান তোমাদের কাজে দিয়েছে কিনা বলেছিলাম না ভাইয়া কমপক্ষে আর যদি তুমি পাও আজকের পয়েন্ট আজকের প্রশ্নগুলি স্ট্যান্ডার্ড যদি একই মোডে চলে আসছে কিছুটা কঠিনও ছিল মাঝে মাঝে হাফও ছিল আটটা কোয়েশ্চেন হইলে আমি তোমার জন্য বলবো তুমি অন ট্র্যাকে আছো যদি ছটা হয় তাও তুমি ট্র্যাকে আছো দশটা কারো কারো হয়েছে চালিয়ে যাও তোমার প্রচেষ্টা সবার জন্য শুভকামনা আর যদি তোমার উপকার হয় একটা লাইক দিও ভাইয়া কিছু বন্ধুকে প্লিজ দেখার সুযোগ করে দিই আমি অনেক অনেক স্টুডেন্টদেরকে পাই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় স্যার আপনি এতদিন ছিলেন কোথায় আমি ছিলাম ভাইয়া কিন্তু তুমি হয়তো আমার পাও নাই এই জন্য প্লিজ ভিডিও একটু তারা শেয়ার করো তার কিছুটা কষ্ট কমে যাক মাথায় কিছুটা চাপ কমে যাক ও চান্স পাইলে ও পাবেই তুমি চান্স পাইলে তুমি পাবাই এই কিপটেমে করে না ভিডিও দেখে চলে যাই তা তোমার বন্ধুরা একটু শেয়ার দিও শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম